Un saluto a tutti gli amici di Forex Cam. Oggi, come vedete, stiamo mostrando un cronometro. Un cronometro che ovviamente indica una scadenza. Quante volte mi sarà capitato eh, su internet di vedere un prodotto in vendita di qualunque genere, di qualunque tipo, specie nel Forex, e di avere un cronometro di questo tipo che vi indica attenzione che la promozione di questa determinata strategia è valida fino allo scadere di questa data ovviamente nulla è vietato però se ho un buon prodotto non ho nessun bisogno di mettere conti alla rovescia countdown eccetera eccetera se ho un buon prodotto devo far conoscere quel prodotto e nel momento in cui faccio conoscere quel prodotto il prodotto viene venduto tutti i migliori prodotti non hanno nessun tipo di scadenza possono avere delle promozioni nel corso del tempo ma certo non arrivano a mettere un countdown sul, sul timing di scadenza di un determinato prezzo di un determinato prodotto è una strategia di marketing ma è una strategia di marketing verso i prodotti di minore qualità non i prodotti che effettivamente hanno un valore hanno eh, una vendita se il prodotto viene ben venduto non c'è nessun motivo al mondo di mettere un countdown un conto alla rovescia quindi massima attenzione a questi countdown che magari vi ritrovate spesso nel forex e non solo perché eh, chi ha un buon prodotto tra le mani eh, fa sì che quel prodotto venga sempre più conosciuto e quindi eh, opererà a livello di marketing in questo senso in questa ottica e non avrà nessun bisogno né esigenza né logica di mettere un countdown di questo genere di questo tipo o, o simile a questo eh, tipo ovviamente eh, è tratto da eh, internet e quindi chiunque volesse rivendicare il copyright eh, di questo countdown me lo può eh, venire a dire ma è semplicemente un esempio eh, quindi nulla di personale verso questo countdown specifico mi piaceva lo sfondo, la grafica e anche quello ha un impatto no? perché il piacere di un countdown vuol dire molto il fatto di avere un bello sfondo bianco con questo arancio sfumato eh, che spesso attira l'attenzione poi per carità possono essere diversi sfondi diversi numeri di diverso colore però dà impatto il fatto di avere un bello sfondo bianco con questo arancio che eh, fa vedere un countdown, un conto alla rovescia eh, di questo tipo crea impatto, crea anche nella nostra mente un'immagine forte eh, e vi fa ricordare quel prodotto anche dal countdown informiamoci, informiamoci bene su ogni singolo prodotto in vendita quindi eh, non cerchiamo eh, con fretta eh, anche perché questi countdown sono determinati dal fatto che spesso un prodotto, quel prodotto in vendita che hanno non è un prodotto che viene venduto perché la gente è indecisa, guarda il prodotto, magari osserva la descrizione, osserva eh, il tipo di prodotto, quello eh, come viene presentato eccetera, è un po' indecisa, un po' incerta e spesso e volentieri va da un'altra parte. Una volta, due, tre, poi ovviamente le persone che vendono quel prodotto, eh, anche vedendo il traffico, vedendo le visite e quant'altro, capiscono che evidentemente è un prodotto che suscita qualche perplessità e mettono il countdown. Perché? Perché nell'incertezza, ovviamente col countdown, la persona ok è incerta nel tempo stesso dice sì non mi lascia totalmente convinta però non posso tornare tra sei mesi perché tra quattro giorni scade questa cosa qui quindi che faccio 
aspetto un giorno, aspetto due giorni, sì, ho ancora dei dubbi su quel prodotto, eh, però mi scade questa cosa qui tra due giorni, mi scade, aspetti un altro giorno e lì dice, vabbè, ah, prendiamo questo prodotto perché poi il countdown finisce, e scoppia la bomba e quindi non ho più tempo di, di acquistarlo questo prodotto, no? Quindi eh, è una strategia, una strategia ma come vedete nell'incertezza, se il prodotto è buono eh, non c'è countdown che esista, che tenga, se il prodotto è buono viene venduto bene e la persona che vende un prodotto non ha nessun interesse a mettere nessun countdown. Come vedete è una strategia di, di marketing, ma spesso purtroppo è una strategia che nasconde dei prodotti poco importanti, poco eh, di spessore. Eh, quindi non sempre è così, per carità ci sono delle eccezioni, ma spesso e volentieri è così. Eh, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca e nel mio piccolo, per le mie esperienze, eh, nel corso degli anni mi sono reso conto che questi countdown spesso sono di prodotti non particolarmente importanti e eh, eh, prodotti che possono dare qualcosa eh, di significativo, di produttivo quindi attenzione, attenzione a questi countdown che vedete spesso e volentieri sono countdown ripeto che nascondono dei prodotti eh, poco importanti, eh, dei prodotti poco, ehm, di, di poco spessore. Spero nel mio piccolo di essere stato d'aiuto con questo video, con questo monito. Io vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente vi do appuntamento al prossimo video.